Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IS. So here we are going to take today's the Hindu news analysis. And uh, in between this, we all we will also taking all the news linkages. Just like you know that we are taking daily basis for the news we are taking. वो न्यूज़पेपर से ले रहे थे बट हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया है जिससे कि आपको और ज़्यादा लिंकेज अवेलेबल हो सके और भी ज़्यादा न्यूज़ अवेलेबल हो सके आपको पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की सारी न्यूज़ एक साथ में मिल जाए जो कि उस पर्टिकुलर न्यूज़ से कनेक्टेड है ओके एंड होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी अभी हम इस न्यूज़ को जब कंटिन्यू करेंगे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमने क्या नया ऐड किया है एंड इफ़ यू विल लाइक इट डेफिनेटली गिव द कमेंट लाइक एंड शेयर ओके सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में ये चीज़ पहुँचे शेयर करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास में नॉलेजेबल चीज़ें पहुँचे नॉलेजेबल वीडियोस पहुँचे जिससे कि उन्हें डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर लेने की या बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है और हम जो ले रहे हैं वो द हिंदू जो कि एक बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ है और आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ना चाहिए उस न्यूज़ को बिकॉज उसमें काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ या ऐसे एनालिसिस होते हैं इस्पेशली हम कह सकते हैं कि एडिटोरियल सेक्शन ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जो है कंटेंट कैरी करता है और थॉट प्रोसेस क्रिएट करता है और एडिटर्स जो है उनके जो व्यूज़ या उनके जो हम कह सकते हैं कि जो डेटा दे रखा होता है उनका उनके जो थॉट प्रोसेस दिखाया गया होता है वो कहीं ना कहीं हमारी आंसर राइटिंग में या हमारे थाट प्रोसेस को बनाने में काम करता है है ना तो इस तरह का सारा सिनारियो जो है हमें आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा आज हमने सारी तरह का जो भी पॉसिबल वेज़ हैं जिससे कि आपको मैक्सिमम नॉलेज पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कवर हो सके वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हमने कवर की हैं सो लेट्स टेक टू डेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस ओके तो पहली न्यूज़ है लद्दाख फेस ऑफ डिस्ट्रॉयड चाइनीज पोस्ट बैक इन गलवान वैली गलवान वैली के अंदर आपको पता है काफ़ी दिनों से इशू चल रहा है एल ए सी रिगार्डेड जो इशू है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से रिलेटेड गलवान वैली वाला जो क्षेत्र है उसके ऊपर पर्टिकुलरली एक एरिया है जिसके ऊपर दोनों ही इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और उसी के चलते हमारे 20 जवान जो है शहीद हुए हैं पिछले दिनों तो उसका जवाब में जो है इंडिया के अंदर इंडिया जो इंडियन ट्रूप्स हैं उन्होंने चाइनीज पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है ठीक है और इसी के चलते इसी के रिवॉर्ड में हम कह सकते हैं चाइनीज़ जनरल मनोज नारवा ने जो कि अभी दौरे पर थे दो दिन के दौरे पर थे वो उन्होंने ट्रूप्स से मिलकर उन्हें सम्मान प्रदर्शित किया और उनकी तरफ जो है अपना थैंक्स हम कह सकते हैं गिविंग जो है एक ऑर्डर पेश किया गया वहाँ पे और उनका ये कहना था कि जब भी ऐसा कोई काम जो है हमारी ट्रूप्स द्वारा या हमारे सैनिकों द्वारा किया जाता है तो हम उन्हें सम्मानित करते हैं पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर और वही घटनाक्रम जो है जनरल जो हमारे मनोज चीफ जनरल जो मनोज नारवाने हैं उन्होंने जो है 22 जनवरी को दिखाया 22 जून को दिखाया है एज आर्मी चीफ जनरल मनोज नारवा ने मेट ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इन ईस्टर्न लद्दाख वो कहाँ मिले हैं उन ट्रूप्स से ईस्टर्न लद्दाख में वेंसडे को मिले ठीक है और रिकमेंडेशन कार्ड्स जो है पेश किए गए जो कि मैंने आपसे अभी बताया कि बहुत अच्छा कार्य करने पर जो है हमारे सैनिकों को ये दिया जाता है उसी के साथ में इसके ऊपर जो है डिस्प्यूट को लेकर के जो डिस्प्यूट चल रहा है एल रिगार्डिंग उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हो सकते हैं उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसके ऊपर डिस्कस भी किया और जो वॉयेंट क्लेशेज चल रहे हैं और 15 जून से लेकर अब तक जो भी वॉयेंट क्लेशेज चल रहे हैं उस एरिया के अंदर उसको ऑब्जर्व किया उसके बारे में सब ऑब्जर्वेशन लेके न्यूज़ डेटा कलेक्ट किया और उससे रिगार्डिंग जो है उसी से रिलेटेड टॉक्स जो है वो उन्होंने अपनी ट्रूप्स के साथ में कैरी किया ओके okay, सो so ये सारी चीज़ें थी जहाँ पे अब देखिए मैप दिखाती हूँ मैं आपको ये जो मैप है ये सैटेलाइट पिक्चर है जिसके अंदर देखिए आप देख सकते हैं ये इंडिया है यहाँ पे और इसके यहाँ पे जो है वो चाइना है मतलब जो आप देख सकते हैं राइट right साइड में इंडिया शो हो रहा है और वहीं लेफ्ट के अंदर चाइना हो रहा है ये जो रेड लाइन आपको शो हो रही है एल से रिगार्डिंग है ना ये जो रेड लाइन है ये रेड लाइन वो एरिया है जहाँ पर डिस्प्यूट हुआ है ठीक है ये चाइनीज डिफेंस पोजीशन है चाइनी चाइनीज डिफेंस जो है वो यहाँ तक आ चुकी है ये ब्लैक एरोड एरिया जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा ये चाइना की डिफेंस पोजीशन है ओके 
ये गलवान फेस ऑफ पॉइंट है जो कि 22 जून को हुआ है उसके ऊपर जो है उसका पिक्चर है उसका सैटेलाइट पिक्चर है ये एंड होपफुली आपको इस पिक्चर से सारी चीज़ें क्लियर हो रही है सब चीज़ें समझ में आ रही है क्योंकि इसमें देखिए कोई इशू वाली बात नहीं है ये इंडिया और चाइना के बीच का जो पर्टिकुलर एरिया है उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है है ना द नेक्स्ट पिक्चर इज़ ऑल्सो फ्राम अ सेटेलाइट पिक्चर और सेटेलाइट इमेज है ये इसके अंदर ये आप देख सकते हैं टेंटेज और व्हीकल्स जहाँ पे लगा रखे हैं उसके तीन पॉइंट बताए हैं उसी के अलावा ड्रिगर डिगर्स और ट्रक्स जहाँ पे वहाँ के तीन पॉइंट बताए हैं ये इंडिया और चाइना कहाँ पे है उसको शो किया गया है यहाँ पे पॉसिबल डेब्रिस क्लस्टर जो है डिब्रिस का जो क्षेत्र है जहाँ पे क्लस्टर हुआ है सोलह जून से जहाँ पे चल रहा है रूटर्स जन है तो वो जो है एरिया यहाँ पे दिखाया गया है और इसके अलावा डुअल करेक्शन सॉरी डुअल डायरेक्शन ट्रैफिक जो है वो भी बताया गया है यहाँ पे कि कहाँ से होता है और चाइना के पास में टेंटेज कहाँ पे वो भी दिखाए गए हैं है ना तो इस पिक्चर में पूरा सिनेरियो आपको क्लियरली दिखाया गया है कि कहाँ पे क्या चीज़ है और कहाँ पे टेंटेज है कहाँ व्हीकल्स है और कहाँ पर जो है क्लस्टर है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है इस पिक्चर में अब इसी से रिलेटेड जो आज का न्यूज़पेपर जो है कैरी कर रहा है न्यूज़ वो देखिए दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है ये है फर्स्ट न्यूज़ है डिस्ट्रॉयड चाइनीज पोस्ट बैक इन गलवान वो हमने अभी देखा हमने अभी आपको बताया सेटेलाइट इमेजेस से हमें पता चल रहा है कि कौन से एरिया में पंद्रह जून से जो क्लैशेज कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं कहाँ पे बढ़ रहे हैं कहाँ पे क्लैशेज बढ़ दिखाई दे रहे हैं हमें और उसके अलावा स्पार्कड एरिया देखिए ये स्पार्कड एरिया को यहाँ हाईलाइट किया है जो स्पार्कल कर रहा है ये एरिया ये देखिए स्पार्कलिंग एरिया बताया गया है यहाँ पर तो यहाँ पर इशूज़ चल रहे हैं जो भी स्पार्कलिंग एरियाज बताए गए हैं तो ये जो पोस्ट है ये कैरी कर रहा है इसी चीज़ को जो अभी हमने डिस्कस किया पहले इसके अंदर जो है मनोज मिस्टर मनोज द्वारा जो है पूरा दौरा किया गया पर्टिकुलर एरिया का उसके साथ में सैटेलाइट इमेजेस जो शो कर रही है वो ये शो कर रही है कि कहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है कैसे हो रहा है और कैसे उनको हम ओवरकम कर रहे हैं उसी के साथ में जो हमारे कमांडर्स हैं कमांडर लेवल की टॉक हुई है और दोनों साइड से एग्री हो गए हैं डिसंगेजमेंट के लिए अच्छा ये चीज़ पहले भी हो गई थी लेकिन 22 जून को फिर जो है घटनाक्रम हमने जो क्रिएट किया हमारे सैनिकों द्वारा जो पराक्रम दिखाया गया उसके चलते ये डिसीजन लिया गया कि डिसंगेजमेंट किया जाएगा पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर ठीक है और फ्रिक्शन एरियाज़ में जो है आ, से वहाँ से डिसंगेजमेंट कर दिया जाएगा उसके अलावा जो इंडियन ट्रूप्स है उन्हें सम्मानित किया गया मनोज नारवाने द्वारा ओके तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है इसी पोस्ट को कैरी कर रहा है अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे इंडिया मस्ट मूव आउट ऑफ गलवान वैली ऐसा कहना है चाइना का देखिए ये तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है हम उस पर बिल्कुल प्रॉपरली सब कुछ अपना शो कर रहे हैं अपना सब कुछ लेकिन पिछले कई दशकों के अंदर हुआ ये पहली अपने आप में पहला घटनाक्रम होगा जब इंडिया और चाइना की क्लैशेज इस हद तक बढ़ गए हैं है ना इस लेवल तक इंडिया और चाइना के क्लैशेज के बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है ये बॉर्डर एरिया और बॉर्डर डिस्प्यूट्स बॉर्डर डिस्प्यूट्स इसलिए क्योंकि पहले जो संधि हुई है आज तक हमारे बीच में जो 1962 अप्रॉक्स जो मैटर हुआ था वो एक जनरल डिस्कशन से क्लियर हो गया इट मींस वहाँ पे एक जनरल डिस्कशन हुआ और उससे वो चीज़ क्लियर हो गई जबकि उसका एक प्रॉपर डिसीज़न लेना कंपलसरी हो गया था बट वो नहीं होने के कारण ये चीज़ जो है ये मुद्दा जो है आज इस स्तर पर पहुँच गया है कि हमारे यहाँ पर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं बॉर्डर पे और इस तरह के डिस्प्यूट्स के जवान शहीद हो रहे हैं और अपने आप में जो है पूरे ट्रूप्स जो है या पूरे देश की जो सेना है उनको हिला कर रख दिया है इवन पूरे पॉलिटिकल जो एक स्ट्रक्चर है उसे हिला कर रख दिया है प्रेजेंट गवर्नमेंट सरकार को हिला कर रख दिया क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ये गलवन वैली एरिया को अपने अंडर में करने के लिए हुआ है ये जो एरिया है ये कॉमन एरिया है ठीक है म्यूचुअल कंसेंट का एरिया है और चाइना का ये कहना है कि भारतीय सेना को ये एरिया छोड़ देना चाहिए अब बेसिकली इट इज़ आल्सो फैक्ट दैट चाइना जो क्लेम कर रही है वो सही नहीं है तो हम भी वो क्लेम को फॉलो नहीं करेंगे इसके बारे में एक प्रॉपर डिसीजन सरकार को लेने की ज़रूरत है ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट इट एंड इंडियन मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये कहना है कि चाइना का ये जो uh, हम कह सकते हैं जो उसका क्लेम है चाइना का जो ये क्लेम है या चाइना का जो ये दावा है कि ये क्षेत्र हमारा है भारतीय ट्रूप्स को छोड़ देना चाहिए तो ये चीज़ प्रैक्टिकली 
पॉसिबल नहीं है वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद दिस पर्टिकुलर एरिया एंड वो चीज़ हम छोड़ देते हैं जो उनके क्षेत्र में आ रही है लेकिन ये उनके क्षेत्र अधिकार में नहीं आती है और अब तक हमारे भी नहीं आती है तो ये म्यूचुअल कंसेंट एरिया है उसे हम उस पर्टिकुलर एरिया को जो है वो हम चाइना को सौंप देंगे ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ओके तो ये दोनों आर्टिकल जो है आज के न्यूज़पेपर के दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और दोनों ही चाइना और इंडिया डिस्प्यूट्स पर बेस्ड हैं और इंडियन रिले इंटरनेशनल रिलेशंस पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर बेस्ड है एल से रिलेटेड जो इशू चल रहा है है ना अब आपके पास में अगर जो है मैं बात करती हूँ प्रिलम्स या मेन से रिगार्डिंग तो कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि गलवान एरिया क्या है कैसे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच की डिस्प्यूट्स क्या हैं और उससे रिलेटेड जो है दावा क्या है चाइना का और इंडिया का तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं एंड ये ऑन गोइंग क्लैश है मतलब अभी ये इशू चल रहा है है ना तो जब तक ये इशू शॉर्ट आउट नहीं हो जाता हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते कि क्या इसका अल्टीमेट डिसीज़न होगा तो वो आने वाले टाइम के लिए हमें वेट करना होगा है ना द नेक्स्ट इज इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक जो है एडिशनल डेटा यहाँ पे डाल दिया है देखिए चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स जो है दे आर इन द फर्स्ट प्लेस क्यों ये चीज़ हो रही है क्यों हम लोग चाह रहे हैं चाइना चाह रहा है कि ये एरिया हम ले लें हमारा एरिया हो क्यों इंडिया चाह रही है कि ये एरिया हमारा हो तो ऐसा क्यों हो रहा है तो वो सारी चीज़ें देखिए ब्रीफली अगर हम बात करें तो नाइनटीन में एक छोटा सा वॉर हुआ था उसके चलते जो है हमने इस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं 2200 मील का क्षेत्र है वो जो है हमने ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत छोड़ दिया था जो दोनों ही कंट्रीज़ के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं द बॉर्डर ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज नॉट डिमार्केटेड एंड चाइना एंड इंडिया हैव डिफरिंग एरिया आइडियाज ऑफ वेयर इट शुड बी लोकेटेड अब अभी तक ये चीज़ डिसाइड नहीं हो पाई है कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है गलवान क्षेत्र का वो कहाँ आना चाहिए आई मीन इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट्स अभी भी है कि इंडिया कहता है ये क्षेत्र जो है एक म्यूचुअल कंसेंट का है अभी तक डिसाइडेड नहीं है जबकि चाइनीज ट्रूप्स का ये कहना है कि हमारे क्षेत्र अधिकार में आता है तो अभी ये डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और काफ़ी सीरियस लेवल पर जो है टॉक्स चल रही हैं काफ़ी बातचीत होने के बाद भी इसका कोई ठोस जो है वो नहीं निकल पाया है इसके अलावा 16 1962 में क्या इश्यूज़ चल रहे थे और उससे पहले 1956 में क्या इश्यूज़ हुए उसके बाद 1963 के अंदर क्या इश्यूज़ हुए तो ये सारी चीज़ें जो है लद्दाख का एरिया या कॉलोनल कॉलोनियल एरिया जो है एरा जो है उसके एफर्ट्स से रिलेटेड सर्वे से रिलेटेड तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर इस आर्टिकल के अंदर आपको बताई गई है ओके वैसे इसके बारे में हमने जो है ये डिसाइड कर रखा है कि जैसे ही इसका डिसीज़न हो जाएगा या ये टॉपिक क्लियर हो जाता है गलवान क्षेत्र का तब हम एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें स्टार्टिंग टू एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे आपके जो भी डाउट्स आपके दिमाग में हैं गलवान क्षेत्र को लेकर इंडिया या चाइना से रिलेटेड एरिया वाइज कोई भी डिस्प्यूट है या टाइम वाइज जो है टाइम के बेसिस पे जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो उस एक वीडियो में कवर किए जाएंगे और वो एक वीडियो काफ़ी होगा पूरे मुद्दे को समझने के लिए उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं चाहे आप प्रिलम्स ले लीजिए चाहे मेंस ले लीजिए जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब वो एक वीडियो कैरी करेगा ओके इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ जो चाइना और इंडिया के बीच का डिस्प्यूट है वो कल गलवान वैली से क्षेत्र के अंतर्गत आता है या गलवान वैली के जो है ऑथरी ऑथोरिटी के बेसिस पर या हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र के अधिकार के आधार पर जो है डिस्प्यूटेड एरिया है एल से रिलेटेड जो है डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ पे तो ये जो क्षेत्र है ये जो पूरा एरिया है ये पूरा मुद्दा जो है वो आपसे डिस्कस किया जाएगा उस एक पर्टिकुलर वीडियो में बट मैं उम्मीद करती हूँ आज भी आपको चीज़ें समझ में आई होगी हमने पूरा अच्छी तरीके से इसका ये जो सैटेलाइट पिक्चर है लेटेस्ट पिक्चर है ये तो इसको देखते हुए हमने पूरा अच्छे से इस मैटर को समझने की कोशिश की और ये भी देखा कि इस मैटर में अभी एट प्रेजेंट जो लेटेस्ट अपडेट है वो इंडिया के फेवर में है इंडिया ट्रूप्स इंडियन ट्रूप्स के फेवर में चल रहा है ओके द नेक्स्ट आर्टिकल इज चाइना कश्मीर एंड द गोस्ट ऑफ ऑगस्ट फाइव ये देखिए ये अक्साई चीन का मुद्दा आता है यहाँ पे 
ऑलरेडी एल से रिलेटेड डिस्प्यूट चल ही रहा है और इसी के साथ में अक्साई चीन का जो मुद्दा आता है अक्साई चीन का ये आप पिक्चर देख सकते हैं मैप है ये ये लद्दाख का पोर्शन है ये पूरा जो पोर्शन है ये लद्दाख का है और ये अक्साई चीन का है ना तो ये यू कैन सी हेयर ये जो मुद्दा है ये बेसिकली फिफ्थ अगस्त के डिसीजन पर बेस्ड है अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड इट्स इन्वॉलमेंट इन कश्मीर देखिए अब तक तो हम ये सुन रहे थे कि कश्मीर के ऊपर जो है पाकिस्तान और भारत का एक वो चल रहा है पाकिस्तान अपना दावा करता है जबकि भारत कहता है कश्मीर हमारा है ना इसी बीच में एक थर्ड पार्टी कहा जाना दैट इज बीजिंग उसका इंटरफेयर करना हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है कि क्या वास्तव में ये पॉसिबल है भारत का कोई क्षेत्र जिस पे पाकिस्तान अपना अधिकार बता रहा है और उसी के साथ में एक नया उसी लेटेस्ट डिसीजन जो हमने अभी 2019 में लिया है उसके चलते अगस्त में हमने जो डिसीजन लिया है फिफ्थ अगस्त का भारत पाकिस्तान के अंदर जो डिस्प्यूट्स थे उनको एक बार तो फिर भी हमने गरमाया हुआ देखा लेकिन उसके बाद से ये जो मैटर है पूरी तरीके से पॉलिटिकली जो है इसको हैंडल करने की कोशिश की सर वर्तमान सरकार ने काफ़ी प्रयासों के द्वारा इसे जो है कश्मीर का जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था लद्दाख और हम कह सकते हैं कश्मीर का जो क्षेत्र है दो यूनियन टेरिटरीज के रूप में भारत में एकीकृत कर दिए गए हैं है ना तो ये जो डिस्प्यूट है ये सॉर्ट आउट हुआ ही था उसी बीच में एक नया डिस्प्यूट आता है चाइना का चाइना का ये कहना है कि ये जो अक्साई चीन का क्षेत्र है लद्दाख का क्षेत्र ये चाइनीज एरिया है मतलब ये चाइना के अंदर आता है ये भारतीय क्षेत्र नहीं है तो अब ये मुद्दा कैसे खड़ा होता है कहाँ खड़ा होता है देखिए बेसिकली समटाइम्स सीमिंगली ये जो आर्टिकल है ये हैप्पीमैन जैकब द्वारा दिया गया है एंड लेट्स सी व्हाट इट इज समटाइम्स अ सीमिंगली द हिस्टोरिकल स्टेटमेंट और अ सिम्बॉलिक पॉलिटिकल डिसीजन हैज़ द अनडिज़ायरेबल एबिलिटी to fundamentally alter the material reality around the particular issue ये तो हमने अभी recently देखा कैसे एक political decision ने सब कुछ बदल के रख दिया जहाँ पर एक hot topic हुआ करता था India और Pakistan के बीच में ये जो मुद्दा था जम्मू कश्मीर का अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा कहलाया करता था किस लिए अपने अधिकार क्षेत्र के तहत लेने के कारण है ना उसी के चलते ये क्षेत्र जो था अपने आप में एक बहुत हॉट टॉपिक हुआ करता था लेकिन वर्तमान बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है पॉलिटिकल डिसीजन ऐसा लिया गया जिसके तहत जो है इस क्षेत्र को अपने अंडर में कर लिया गया अब ये क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है लेकिन इसको इस तरीके से हैंडल किया गया कि कोई भी तरह का कोई जो है डिस्प्यूट देखने को हमें नहीं मिला बट उसके एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो हमें पाकिस्तान से नहीं और चाइना से देखने को मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक गेम क्रिएट हो जाता है जिसमें अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि एक थर्ड पार्टी क्रिएट हो गई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा था और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये गेम प्लान किया गया है सो इट इज़ ऑल अबाउट फिफ्थ अगस्त डिसीजन फिफ्थ अगस्त को गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया था कि वो स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर का उसको स्क्रैप करके और जम्मू कश्मीर को हमारे क्षेत्र में मिला देगी ऑल इशूज अबाउट इट्स आउटकम वुड हैव बीन कंसिडर्ड नोटेबली बींग इट्स फॉल आउट ऑन द कंट्रीज सिक्योरिटी पर्टिकुलरली कंसर्निंग पाकिस्तान अगर पाकिस्तान से बात करें पाकिस्तान से रिलेटेड तो काफ़ी हमें इनसिक्योरिटी थी हमारे देश को कंट्री की सिक्योरिटी को देखते सिक्योरिटी को देखते हुए इस क्षेत्र को हमारे जो है अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया एंड द सिक्योरिटी सिचुएशन इन द कंट्री स्पेशली द कश्मीर वैली हॉस्टिलिटीज ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अब इसके अंदर क्या क्या फोकल पॉइंट्स क्या क्या रहे हैं देखो ये जो पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया इसमें फोकल पॉइंट्स क्या रहे हैं द सिक्योरिटी सिचुएशन इन द कंट्री स्पेशली द जम्मू कश्मीर हमारा जो मेन कंसर्न था वो ये था कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिचुएशन जो है कंट्री का स्पेशली कश्मीर वैली के अंदर वो कहीं ना कहीं डिगमिगा रहा था उसके साथ में हॉस्टिलिटीज़ जो थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लाइन ऑफ कंट्रोल की उससे रिगार्डिंग जो है वो हमारा फोकल पॉइंट था लाइकलीहुड ऑफ पाकिस्तान अपिंग दी आंटे विथ अ थ्रेट ऑफ गोइंग टू वॉर पॉसिबल रिएक्शंस बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट पाकिस्तान वुड टेक रिसोर्स सॉरी रिकोर्स टू इंटेंसीफाई हर एक्शंस इन ऑल द फोर्स फेयर्स मैं मैंशनड अबाउ दी 
above was not unforeseen. Okay, the government of India certainly took Pakistan by surprise on fifth August two thousand nine. देखिए ये focal points थे जिसके basis पर पाकिस्तान इंडिया के बीच में disputes चल रहे थे और ये points जो है कहीं ना कहीं हमें insecure कर रहे थे जम्मू कश्मीर को लेकर लेकिन वर्तमान सरकार ने ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक ऐसा डिसीजन फिफ्थ अगस्त 2019 को पास किया जिसने पाकिस्तान के साथ साथ इवन भारत की आम जन को भी चौंका कर रख दिया एक सडन डिसीजन आया और सब लोग जो है सोचने पर मजबूर हो मजबूर हो गए कि ये हुआ क्या लेकिन अल्टीमेटली किसी के पास में कोई सोल्यूशन नहीं रहा उस बात का सरकार ने इस तरह का सोल्यूशन लिया और इस तरह का डिसीजन लिया कि इस क्षेत्र को हम अपने अधीन कर लेंगे पूरी तरीके से स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटा करके उसे भी जनरल यूनियन टेरिटरीज की तरह अदर स्टेट्स की तरह जो है कॉमन उसके अंदर क्राइटेरियाज में रखा जाएगा जम्मू कश्मीर को ठीक है और कश्मीर वैली की जो कंडीशन है उसका जो मोन्यूमेंटल चैलेंज है वो कंट्री के लिए एक काफ़ी चैलेंज बन गया हम कह सकते हैं कश्मीर का जो कश्मीर वैली का जो एरिया है वहाँ की जो सिचुएशन है वो एट प्रेजेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर गई है अब अभी एट प्रेजेंट आप जानते हैं कि काफ़ी एरियाज ऐसे हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच एल से रिलेटेड एरियाज हैं जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का तो समवेयर वी कैन से दैट ये जो इशू है ये कश्मीर का और फिर चाइना का बीच में आ जाना अक्साई चीन का जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं फिफ्थ अगस्त के डिसीजन को कैरी कर रहा है उससे रिलेटेड है है ना या फिफ्थ अगस्त के डिसीजन का इम्पैक्ट जो है वो हमें इंडिया चाइना और इंडिया कश्मीर कश्मीर से रिलेटेड या लद्दाख से रिलेटेड जो इंडिया चाइना डिस्प्यूट है वहाँ देखने को मिल रहा है एल पे देखने को मिल रहा है so somewhere the uh, we can say the relations are going worst and worst don't know what is going to be next but हाँ ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे जो इंडियन ट्रूप्स है इंडियन जो आर्मी है वो पूरी तरीके से अब तक तो बहुत अच्छे से मुद्दे को हैंडल कर रही है अब ये डिसीजन जाता है पॉलिटिकली कि जो सरकार है वो कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे डिसीजन लेती है जिससे कि इन मुद्दों को सॉर्ट आउट किया जा सके ठीक है द नेक्स्ट आर्टिकल इज स्पेशल किचन स्कीम फॉर पुअर टू बी लॉन्च इन राजस्थान राजस्थान में एक स्पेशल किचन स्कीम लॉन्च की गई है ये जो स्कीम है इनका इसका जो नाम है वो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया है जल्द ही इसको लॉन्च किया जाएगा एंड इसके अंदर न्यूट्रिशियस फूड जो है वो गरीबों को और नीडी लोगों को दो वक्त का खाना प्रोवाइड किया जाएगा वो भी कंसेशनल रेट्स पर ओके द स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेंड हंड्रेड करोड़ रुपीस एवरी ईयर ऑन द स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार द्वारा जो है हर साल करीब सौ करोड़ रुपये जो है खर्च किए जाएंगे स्कीम के तहत जिसके अंदर दो वक्त का खाना जो है दिन में दो वक्त जो है कंसेशनल रेट के ऊपर नीडी और पुअर पीपल्स को खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा ओके सो दिस इज द स्पेशल किचन एंड इट हैज बीन लॉन्च बाय द राजस्थान गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट वी नो वेरी वेल दैट इट इज कांग्रेस नेम्ड कांग्रेस and uh, uh, rcm is ashok gehlot sir and uh, he had been launched this particular scheme special kitchen scheme and uh, let's have a look towards this special kitchen scheme basically ye indira rasoi yojana hai aur ye jo planning hai ye jo launching hai ye ek new kitchen scheme ke roop mein श्रीमती इंदिरा गांधी जी को डेडिकेट करने के लिए की गई है ये जो स्कीम है ये न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाएगी दो वक्त का खाना उन लोगों को जो नीडी है या पुअर है उन्हें कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड करवाएगी ओके इसी के साथ में राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए हम हर साल इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हंड्रेड करोड़ रुपीज़ स्पेंड करेंगे सी एम अशोक गहलोत ने ये बात इंदिरा गांधी रसोई योजना के बारे में उन्होंने बताया नो वन स्लीप्स हंगरी कोई भी जना जो है कोई भी पर्सन जो है राजस्थान में भूखा नहीं सोएगा ये स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉमिस है स्टेट गवर्नमेंट का वादा है ओके सी एम गहलोत अनाउंस अबाउट द स्कीम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्राम हिज ऑफिशियल रेजिडेंस अपने ऑफिशियल रेजिडेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने स्कीम के बारे में बताया फूड विल बी मेक 
की मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स एंड टेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी म्यूनिसिपल एरिया हर म्यूनसिपल एरिया को ध्यान में रखते हुए सभी के टेस्ट और रिक्वायरमेंट के बेसिस पर जो है फूड प्रोवाइड करवाया जाएगा बिफोर इट बीजेपी गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सब्सिडाइज मील नेम्ड एज अन्नपूर्णा अच्छा हाँ इसी से रिलेटेड इसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड जो है एक योजना ऑलरेडी पहले लॉन्च की जा चुकी है बीजेपी सरकार द्वारा दो में अन्नपूर्णा रसोई योजना है ना जिसके अंदर करीब फाइव रुपीज़ में ब्रेकफास्ट एंड एट रुपीज़ में लंच प्रोवाइड करवाया जाता है तो ये जो सारा प्रोसीजर है जो सरकारें अपना रही है सरकार जिस तरह के प्रोसीजर्स को फॉलो कर रही है वो कहीं ना कहीं नीडी लोगों को जो है फूड प्रोवाइड करवाने के लिए किया जा रहा है अन्नपूर्णा रसोई योजना एक फूड से रिलेटेड नीडी लोगों के लिए फूड से रिलेटेड योजना थी वहीं एक दूसरी योजना जो अब लॉन्च की गई है वो है इंदिरा रसोई योजना सो समवेयर बोथ ऑफ दीज स्कीम्स आर कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड क्योंकि दोनों का एम एक ही है एक 2016 में लॉन्च की गई है एक 2020 में और जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है उसके बाद में इंदिरा रसोई योजना जो है वो राजस्थान में लॉन्च की गई है इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस ड्राइव सी एम गहलोत हैज रिलीज फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टर्स ऑटो सॉरी ऑडियो जिंगल्स एंड वीडियो फिल्म एंड ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ फाइव मोबाइल वेंस दैट आर इक्विप्ड विथ मटीरियल्स एंड इक्विपमेंट्स मैं आपको बता दूँ अवेयरनेस क्रिएट करते हुए अवेयरनेस को ड्राइव क्रिएट करते हुए जो है सी एम अशोक गहलोत जी ने पाँच डिफरेंट तरह के जो पोस्टर्स हैं वो लॉन्च किए हैं ऑडियो जिंगल्स लॉन्च किए हैं वीडियो फिल्म्स लॉन्च की है और उसी के साथ में फाय जो है मोबाइल वेंस भी लॉन्च किए हैं जो कि मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स को कैरी करती हैं ओके सो इट वाज ऑल अबाउट इंदिरा रसोई योजना अब हम बात करेंगे द पैरल्स ऑफ फॉलो द लीडर सिंड्रोम ये दुष्यंत दवे जी का आर्टिकल है इसके अंदर जो है कोविड yeah. नाइन्टीन के चलते सरकार की मैनेजमेंट स्ट्रैटी उसका फेल्योर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है और जिसकी ज़रूरत है वो ना होते हुए एक अलग जो है फेज चलना अपने आप में ये कैरी कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल दे वॉन्ट टू से कि अभी एट प्रेजेंट अगर हम थिंकिंग इंडिया की बात करें तो मैनेजमेंट जो है पेंडेमिक से रिलेटेड या जो दूसरे इश्यूज़ है वो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्ट्री हैं और मिसगाइडेड हैं तो समवेयर डिज़ास्टर मैनेज करने के लिए अगर हम बात करें हमें इंटरनल इनर वॉइस को सुनना होगा और हमें ये देखना होगा कि पेंडेमिक से कितना ज़्यादा पेन क्रिएट हो रहा है उस पेन को हीलअप करने के लिए हमें कार्य करना होगा सरकार को इस तरीके से कार्य करना होगा कि वो इस पेन को जो है हीलअप कर सके इसको हैंडल कर सके ना कि मिस हैंडल है ना तो ये सारी कंडीशंस को इसमें बताया गया है इस आर्टिकल में और क्या स्टेप्स सरकार को उठाने चाहिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या पर्टिकुलर स्टेप्स होने चाहिए और अब तक हमने क्या लिया है वो सारी चीज़ें और उसके अलावा मैनेजमेंट को क्योंकि देखिए लॉकडाउन के चलते लॉकडाउन इम्पोज करने के बाद भी कंटिन्यूसली केसेस बढ़ना अपने आप में एक टेंशन क्रिएट करता है, है ना और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कहीं कोई चीज़ जो है मिस हो रही है तो उसका जो ब्लेम जाता है वो कहीं ना कहीं लीडर पे जाता है तो ये जो आर्टिकल है ये लीडरशिप पर बेस्ड है और जो पैंडेमिक के चलते जो मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है या हम कह सकते हैं अनसेटिस्फैक्ट्री या मिसगाइडेडनेस जो देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं इंडिया को सोचने पर मजबूर करती है हर भारतीय को सोचने पर मजबूर करती है कि अब वास्तविक स्थिति क्या है और कैसे कार्य कर चल रहा है और हमें कैसे कार्य करना चाहिए है ना तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर बताई गई है कि सरकार को अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए इस तरीके के स्टेप्स लेने होंगे कि वो इन सब चीज़ों से ओवरकम करते हुए एक नया स्ट्रैटी लानी होगी जिससे कि सरकार आम जन के जो विश्वास है उसको अपने आ, उस जो है उससे हाथ से जाने न दे बिकॉज सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं ऐसे कई प्रयास किए हैं जनरली लीडर्स द्वारा कई सारे स्टेप्स लिए जाते हैं जो बहुत अप्रोप्रिएट होते हैं उनके बहुत वेल मैनर्ड होते हैं बट स्टिल कई बार ऐसे एक दो एक्शंस जो होते हैं जो कि मिस हैंडल्ड होते हैं या अनसेटिस्फैक्ट्री होते हैं तो कहीं ना कहीं वो उन सारे जो मैनेजमेंट वर्क है या हम कह सकते हैं जो बहुत प्रॉपर वे में किया गया कार्य है उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है ना तो उसे हैंडल करने के लिए वो क्वेश्चन मार्क को ना खड़ा होने देने के लिए ये जो पैंडेमिक से रिलेटेड जो टाइम चल रहा है उसको मैनेज करना या उससे रिलेटेड उससे रिलेवेंट जो चीज़ें हैं उन सबको मैनेज करना ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए सरकार को कार्य करना होगा 
और ये सोचने पे मजबूर करना होगा आम जन को कि सरकार ने किस तरीके से सारे पैंडमिक उससे संबंधित क्रियाओं को हैंडल किया देखिए ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है अगर हम बात करें ये ये अब तक तो हम आर्टिकल से रिलेटेड बात कर रहे थे अब मैं अगर मेरी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सारी कंट्रीज़ को अगर देखते हैं तो इंडिया ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज किया बट कई बार क्या होता है कुछ और अच्छा इंडिया के अंदर जो डिस्प्यूट्स आए हैं या जो इशूज़ देखने को मिले हैं वो कंपेरेटिवली अगर हम बात करें तो दूसरी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा हैं बट स्टिल हमने बहुत अच्छे तरीके से सारे हैंड इश्यूज़ को हैंडल किया जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि अदर कंट्रीज़ में मैक्सिमम लेवल पे यूएस जो है हैंडल कर रहा है अदर डिस्प्यूट्स को अदर दैन जो ये है पेंडेमिक कोविड नाइन्टीन उसके अलावा जो डिस्प्यूट्स हैं वो यू में देखने को मिल रहा है बट स्टिल लेट मी नो यू कि uh, मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली कि ये जो कंडीशंस हैं ये जो सिचुएशंस हैं ये सिर्फ पेंडेमिक की रही है विश्व स्तर पे, लेकिन अगर भारतीय स्तर पे बात करें तो ये पेंडेमिक उसके बाद में अम्फान साइक्लूम जिसने वेस्ट बंगाल और जो वो हमारा जो एरिया है ईस्टर्न एरिया उसको इफ़ेक्ट किया उसके बाद में ये जो निसर्गा जो साइक्लोन रहा है जिसने हमारे सदर्न पोर्शन को जो है हिट किया साउथ वेस्ट पोर्शन को मुंबई एरिया को स्पेशली उसके बाद में जो है ये डिस्प्यूट्स जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहे हैं अच्छा तीनों मेन इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं इम्पॉर्टेंट जो नेबर्स हैं हमारे दैट इज़ चाइना नेपाल एंड पाकिस्तान तीनों के साथ में डिस्प्यूट्स एक ही साथ क्रिएट होना देखिए नेपाल का जो डिस्प्यूट है वो कहीं ना कहीं फेल्योर शो करता है वहाँ की गवर्नमेंट की वहाँ के अच्छा मैं आपको एक रिसेंट न्यूज़ बता देती हूँ चाइना ने इन जो नेपाल है नेपाल के एक पर्टिकुलर एरिया जो डिब्रू शायद डिब्रूगढ़ वाला एरिया आई आई डोंट नो द पर्टिकुलर नेम एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे गाँव को वहाँ जितने भी दो तीन गाँव हैं उनको अपने अंडर में कर लिया है तो अब वहाँ की सरकार की स्ट्रेटजी चल रही है कि उस तरफ से क्योंकि वो चाइना से फेस ऑफ नहीं कर पा रहे मतलब चाइना को फेस नहीं कर पा रहे और उसे फेस ऑफ भी नहीं कर सकते तो ये जो कंडीशंस दोनों आकर खड़ी हो गई है चाइना से रिलेटेड उसे आम जन को जो है उस पर्टिकुलर मुद्दे से हटाने के लिए नेपाल भारत के साथ में ये काला पानी वाला क्षेत्र का डिस्प्यूट ये जो हमारा जो नेपाल और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो क्रिएट कर रहा है अब उस तरफ से ध्यान हटाने के लिए इंडिया के साथ में जो डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रहा है वो इंडिया को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल रहा है इंडिया के लिए कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स हैं ये हमारे लिए है ना बिकॉज ऑलरेडी नेपाल जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने की बजाय उनको हैंडल करने की बजाय इंडिया को जो है आ, हम कह सकते हैं चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है तो समवेयर नेपाल इंडिया के बीच का डिस्प्यूट पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स नेपाल और चाइना के बीच है लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट्स इंडिया और नेपाल के बीच देखने को मिल रहे हैं तो इंडिया नेपाल के बीच का डिस्प्यूट डिस्प्यूट जो है इंडिया चाइना के बीच में जो एल से रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट चल रहा है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एल से रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट चल रहा है है ना और वहाँ जो टेररिस्ट अटैक्स जो देखने को मिल रहे हैं उससे पहले अभी मैं आपको बता देती हूँ फैब में भी जो है जैश मोहम्मद द्वारा जो हरकत की गई थी वो भी कहीं ना कहीं इंडिया और नेपाल के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है डिस्प्यूट क्रिएट कर रखी थी उसी के साथ में एलओसी से रिगार्डिंग और डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो इंडिया ऑल ओवर जो है स्ट्रगल से या हम कह सकते हैं मुसीबतों से घिरा हुआ है उसी के बीच में सरकार द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजंस भी लिए गए हैं जो इंडिया को इन सब चीज़ों से निकालने में हेल्प कर सकते हैं लेकिन अब बॉर्डर डिस्प्यूट्स इस स्तर पे बढ़ गए हैं कि कोविड 19 या अन्य किसी भी क्षेत्र की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा तो इस आर्टिकल में जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की मैनेजमेंट की के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया गया है कि कैसे सरकार जो है अनसेटिस्फैक्ट्री वे में मिस गाइडेडनेस के थ्रू जो है इसको हैंडल कर रही है पेंडेमिक को या सिचुएशन को बट स्टिल आई कैन से दैट दिस टाइप ऑफ कंडीशन आर समवेयर कैन भी हैपन बिकॉज जिस तरीके के डिस्प्यूट्स और जिस तरीके के इशूज हम लोग हैंडल कर रहे हैं ये हमारे लिए एक बहुत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं फेज है 2020 जिसके अंदर हमने बहुत सारे डिस्प्यूट्स को हैंडल किया बहुत सारे इश्यूज को हैंडल किया बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है हमने दरकिनार करते हुए डेवलपमेंट किया है बट स्टिल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ों को अंदर फेल हो रहे हैं सरकार कुछ चीज़ों में फेल हो रही है उन फेल 
फेलियोर्स को मिटाने के लिए सरकार को और ज़्यादा प्रयास करने होंगे जिससे कि वो मैनेज इस कोविड नाइन्टीन को मैनेज करते हुए पैंडमिक को हैंडल करते हुए सिचुएशन को हैंडल करते हुए और डिस्प्यूटेड एरियाज को भी जो है हैंडल कर सके या उसको भी जो है सेटिस्फैक्ट्री वे में सॉर्ट आउट कर सके तो ये जो हैंडल है ये उसी पर बेस्ड है अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की दैट इज सिग्नलिंग इंटेंट बेसिकली ये जो आर्टिकल है इंडिया नीड्स एनहांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इंडिया की जरूरत है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करे एंड इम्प्रूव uh, करे उसकी एफिशिएंसीज को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को ये जो आर्टिकल है ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है ये जो हमारा रिसेंट डिसीजन रहा है सेंटर का जी का जी पर आप कोई भी रजिस्टर करवा रहे हैं रजिस्ट्रिंग जब जो भी आप नए प्रोडक्ट की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपको उसके ऊपर जो है या उस कंट्री के ओरिजिन को मैंशन करना ज़रूरी है जो कि क्रिएट करेगा आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया को प्रमोट करेगा उसके फोकस उसको फोकस करेगा जो कि अभी पिछले दिनों भारत की सरकार द्वारा भारत के लोगों में जागृत चेतना जागृत की गई है और ऑलरेडी स्टिमुलस पैकेज और जो जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है उन सारी चीज़ों को जो है हैंडल करने के लिए और जो है हमारा चाइनीज़ जो मार्केट है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जिससे कि उन्हें समझ आए चाइना को कि भारत में क्या स्थिति चल रही है और भारत किस तरीके से इस स्थिति के चलते भी अपने आप पर निर्भर रह सकता है उसे और किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है तो ये सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए इसी बीच में सरकार द्वारा जो है जी से रिलेटेड ये जो ऑरिजिन मैंडेटरी जो हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिन है जिस कंट्री का उसको मेंशन करना जो मैंडेटरी किया गया है तो समवेयर ये आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है तो ये जो पूरा आर्टिकल है जी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जहाँ पे जो है आप अपने प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज को जो है हम कह सकते हैं रजिस्टर करवा सकते हैं और वहीं से आगे जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है ठीक है और इसी पर बेस है ये आर्टिकल कि कैसे जो है अब हमें ये डिसीज़न अच्छा था सही था लेकिन अब इसी के बेसिस पर हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना होगा एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होगा कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा और इस तरीके से कार्य करना होगा कि इंडस्ट्रीज जो है उनका जो ये प्रोसीजर है जी से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया को वास्तव में कहीं ना कहीं एक स्टैंड कर सके या एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवा सके ठीक है द नेक्स्ट आर्टिकल इज बैड टू वर्स ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली एज इट इज आई टोल्ड यू पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चल रहा है डिस्प्यूट उसी पर बेस्ड है बुरे से भी वर्स कंडीशन के ऊपर जो आ गए हैं हम लोग या जो रिलेशंस हैं इंडिया और पाकिस्तान के उसके ऊपर ये चीज़ बताई गई है और uh, मतलब कमीशन बेस्ड आर्टिकल है ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सीम स्ट्रेन बियॉन्ड इमीजिएट रिपेयर अभी हमें अगर हम इमीजिएटली रिपेयर भी करना चाहें इस कंडीशंस को तो ये पॉसिबल नहीं है तो देखिए मैं आपको एक जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है उसके बारे में बता देती हूँ एक कोई पर्टिकुलर सोर्स से लिया गया है डेटा जिसके अंदर देखिए टोटल डिस्प्यूटेड एरिया बताया गया है यहाँ पे टेरिटरी जो है टोटल डिस्प्यूटेड टेरिटरी वो है वन लेख एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी स्क्वायर माइल्स वहीं अगर लेंथ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो वो है फोर माइल्स वहीं पर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज जो है वो है तीन थ्री है ना सो विथ कंटिन्यूड वोलेंस इन कश्मीर एंड हाइटन सॉरी हाइटन थ्रेट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज बाय पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स टेंशन एंड कंसर्न ओवर अ सीरियस मिलिट्री कन्फ्रटेशन बिटवीन न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स इंडिया एंड पाकिस्तान रिमेन हाई मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आर्टिकल है ये कैरी कर रहा है कश्मीर से रिलेटेड हमारा जो डिस्प्यूट है उसे हाईलाइट कर रहा है वहाँ पे बढ़ते हुए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और उससे बढ़ते हुआ जो उससे जो कंटिन्यू जो थ्रेट क्रिएट हो रहा है जो हमारी सरकार के बीच भी हो रहा है और वहाँ रहने वाले लोगों के अंदर भी हो रहा है जो कंटिन्यूस जो थ्रेट बढ़ रहा है उसको यहाँ हाईलाइट किया गया है और उसको जो है उसी कंडीशन को वर्स कंडीशन के रूप में यहाँ पर इस आर्टिकल में शो किया गया है 
इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट्स जो हैं ऑलरेडी अपनी पीक पर हैं और अब इमिजिएटली रिपेयर करने की कोशिश भी की जाए तो शायद ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा प्रतीत होता है बट स्टिल सरकार को ये ज़रूरत है कि वो आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ में इमिजिएटली इस जो इशू है उसे सॉर्ट आउट करें बिकॉज हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी ही टेरिटरी पर जो है जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उस पर हमला ना हो जाए या उससे आने वाले जो भारत के अन्य जो हिस्से हैं उन पर इसका प्रभाव ना देखने को मिले तो ये सारी चीज़ें जो है इनको हैंडल करते हुए टेरिटोरियल इशू को हैंडल करना होगा और स्पेशली टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को हैंडल करने की ज़रूरत है ठीक है तो ये सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी ऑलरेडी मैंने जैसा कि आपसे डिस्कस किया फैब 2019 में जो काफ़ी जो डिस्प्यूट्स हमें टेर, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के तहत देखने को मिले जैश मोहम्मद द्वारा था वो तो ये जो कहीं ना कहीं पनप रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो अपनी पीक पर जाती जा रही है इन एरियाज़ में वो कहीं ना कहीं हमारी कंडीशन को और ज़्यादा बिगाड़ रही है है ना सो वी हैव टू वर्क ऑन इट कोई हाई कमीशन ऑफिशियल्स की रिक्वायरमेंट है जो कि इन डिस्प्यूट्स को मेंटेन कर सके इन्हें हैंडल कर सके और उसके बेसिस पर ही जो है अन्य निर्णय सरकार को ले लिए जाने चाहिए सरकार द्वारा वो ही निर्णय लिए जाने चाहिए जो हाई कमीशन पर बेस्ड हो उनके डिसीजन या उनके रिपोर्ट्स पर बेस्ड हो तो ये जो आर्टिकल है ये इसी को कैरी करता है तो मैगजिमम लेवल पर जो हम कह सकते हैं जो एडिटोरियल सेक्शन है द हिंदू का वो हमने यहाँ पे कैरी किया है सारे एडिटोरियल आर्टिकल्स को डिस्कस किया इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है उसे भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई है और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा डेफिनेटली रहेगा इट इज़ माय श्योरिटी कि ये जो आर्टिकल्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं ये जो न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने कहीं ना कहीं जो भी लिंकेज ऐड हो सकते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी लिंकेज ऐड हो सकते हैं जो डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी मैटर है जो उस आर्टिकल से रिलेटेड मैटर है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुकी हूँ और इसी वे में हम आगे बढ़ेंगे आ, कल से जो हमारा जो रेगुलर आज से जो हम जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो भी न्यूज़ एनालिसिस लेंगे उसमें हम इसी तरह के आर्टिकल्स और उनसे रिलेटेड जो एरियाज लेंगे मैं आपको बता देती हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसी के आर्टिकल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं और उसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ओके सो ऑलवेज जस्ट गो थ्रू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस एंड न्यूज़पेपर भी पढ़िए आप जिससे कि आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे और ये जो आर्टिकल्स हैं इनसे रिलेटेड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ वो सारी आप नोट डाउन कीजिए जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी है ना इससे इसके रिलेटेड जो भी हमारा जो पी डी एफ होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव आई एस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा ओके सो डेली बेसिस पे आपको पी डी एफ भी अवेलेबल हो जाएगा और डेली बेसिस पे आपको आर्टिकल भी मॉर्निंग में अवेलेबल होगा उम्मीद है कि ये आर्टिकल आप ये जो एनालिसिस है ये आपको समझ में आया है पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए कमेंट भी कीजिए और आपको कोई इशू है कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनी आर्टिकल आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर ओके बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे अहेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग